ഹായ് എവരോൺ പതിമൂന്ന് ലക്ഷം രൂപ വാർഷിക ശമ്പളത്തിൽ എയർ ട്രാഫിക് കൺട്രോളിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ജൂനിയർ എക്സിക്യൂട്ടീവായിട്ട് ജോയിൻ ചെയ്യാനുള്ള അവസരമാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ വന്നിരിക്കുന്നത് ഏറ്റവും പുതിയ എ ഐയുടെ വെബ്സൈറ്റിൽ ഡബിൾ എ ഐ വെബ്സൈറ്റിൽ എയർപോർട്ട് അതോറിറ്റി ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ വെബ്സൈറ്റിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽഡ് വേർഷൻ കാണാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് എങ്ങനെ അപ്ലൈ ചെയ്യാമെന്നതടക്കമുള്ള ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം എലിജിബിലിറ്റി ക്രൈറ്റീരിയ എന്താണ് എന്താണ് ടെൻറ്റേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള സിലബസ് ഇനിയും ഇതിനൊരു പ്രിപ്പറേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് കോച്ചിങ് ആവശ്യമാണെങ്കിൽ ഐ പ്ലസിൻ്റെ ടീം കോച്ചിങ് തൊട്ടടുത്ത ദിവസത്തിലായിട്ട് തന്നെ ആരംഭിക്കുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ നമുക്ക് ഈ വീഡിയോയിൽ കാണാൻ സാധിക്കും ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് അഞ്ഞൂറോളം ഒഴിവുകൾ ഇതിനെയും കൂടുകയോ കുറയുകയോ ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പോലും അഞ്ഞൂറോളം ഒഴിവുകൾ വരുന്ന ഇരുപത്തിയേഴ് വയസ്സ് വരെ മാത്രം ജനറൽ കാറ്റഗറിക്കാർക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റുന്ന ബി എസ് സി ഫിസിക്സ് മാത്തമാറ്റിക്സ് അല്ലെങ്കിൽ എൻജിനീയറിങ്ങിൽ ഏത് ബ്രാഞ്ചാണെങ്കിലും നിങ്ങൾ ക്വാളിഫൈഡ് ആയിട്ട് ഡിഗ്രി ഉണ്ടെങ്കിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യാവുന്ന ഒരു പോസ്റ്റാണ് അതുപോലെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട മറ്റൊരു കാര്യമാണ് ജൂനിയർ എക്സിക്യൂട്ടീവ് എയർ ട്രാഫിക് കൺട്രോളറിനുള്ള എലിജിബിലിറ്റി ക്രൈറ്റീരിയ ആണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് ഫുൾ ടൈം റെഗുലർ ബാച്ചിലേഴ്സ് ഡിഗ്രി ഇൻ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഇൻ എനി ഡിസിപ്ലിൻ ഓർ ഫുൾ ടൈം റെഗുലർ ബാച്ചിലേഴ്സ് ഡിഗ്രി ഓഫ് ത്രീ ഇയേഴ്സ് ഇൻ സയൻസ് ബി എസ് സി വിത്ത് ഫിസിക്സ് ആൻഡ് മാത്തമാറ്റിക്സ് എന്നുള്ള കാര്യമാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അതോടൊപ്പം തന്നെ ഈ ഡിഗ്രിയെ പറ്റിയുള്ള മറ്റ് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മുടെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട സാലറിയുടെ ഡീറ്റെയിൽസും ഏജ് ഡീറ്റെയിൽസും ഇവിടെ നൽകിയിട്ടുണ്ട് മുപ്പത് പതിനൊന്ന് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിൽ മാക്സിമം നിങ്ങൾക്ക് ഇരുപത്തിയേഴ് വയസ്സാവാനേ പാടുള്ളൂ അതായത് ഇരുപത്തിയേഴാമത്തെ ബർത്ത്ഡേ നിങ്ങളുടെ ഡിസംബർ ഒന്നിനാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിന് അപ്ലൈ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇരുപത്തിയാറ് വയസ്സും മുന്നൂറ്റി അറുപത്തി നാല് ദിവസവുമാണ് മുപ്പത് പതിനൊന്ന് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് വരുന്നതെങ്കിൽ പോലും അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ ജനറൽ കാറ്റഗറിക്ക് ഒ ബി സി കാറ്റഗറിക്ക് മൂന്ന് വർഷം കൂടി ഇളവുണ്ട് അതായത് മുപ്പത് വയസ്സ് വരെയുള്ളവർക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാം എസ് സി എസ് ടി കാറ്റഗറിയിൽ പെടുന്നവർക്കാണെങ്കിൽ അഞ്ച് വർഷം ഇളവുണ്ട് പി ഡബ്ല്യു ബി ഡി കാറ്റഗറിയിൽ പെടുന്നവർക്കാണെങ്കിൽ ഡിസബിലിറ്റിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പത്ത് വർഷം വരെയുള്ള ഏജ് ലിമിറ്റ് റിലാക്സേഷൻ ഉണ്ടെന്ന് ഓർക്കുക എക്സ് സർവീസ്മെനും അതനുസൃതമായിട്ടുള്ള ഏജ് റിലാക്സേഷൻ കിട്ടുന്നതായിരിക്കും അപ്ലൈ ചെയ്യാനുള്ള ദിവസം നവംബർ ഒന്ന് മുതൽ മുപ്പത് വരെ ആയിരിക്കും എന്നുള്ള കാര്യം ഓർക്കുക അതോടൊപ്പം സാലറി നിങ്ങൾ ഇവിടെ നോക്കുക ദ സി ടി സി പെർ ആനം ഫോർ ദ പോസ്റ്റ് ഓഫ് ജൂനിയർ എക്സിക്യൂട്ടീവ് വുഡ് ബി റുപ്പീസ് തേർട്ടീൻ ലാക്സ് അപ്രോക്സിമേറ്റ് ആയിട്ട് അതായത് മാസം ഒരു ലക്ഷം രൂപയ്ക്ക് മുകളിലുള്ള ബെനിഫിറ്റുകളാണ് ഈ ജോലി നിങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ചാൽ നിങ്ങളെ കാത്തിരിക്കുന്നത് അത് മാത്രമല്ല ഒറ്റയൊരു ഓൺലൈൻ ടെസ്റ്റ് മാത്രം കമ്പ്യൂട്ടർ ബേസ്ഡ് ടെസ്റ്റ് മാത്രമാണ് ഈ പരീക്ഷ യുടെ പ്രോസസ്സ് സെലക്ഷൻ പ്രോസസ്സിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ളൂ അതിന് ശേഷം നിങ്ങൾക്ക് സൈക്കോട്ടിക് സബ്ജക്ട് സബ്സ്റ്റൻസുകൾ മയക്കുമരുന്നുകൾ എന്തെങ്കിലും ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ വോയിസ് ടെസ്റ്റ് സൈക്കോമെട്രിക് ആയിട്ടുള്ള സ്ക്രീനിങ് ടെസ്റ്റുകൾ മാത്രമാണ് അതുപോലെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വെരിഫിക്കേഷൻ മാത്രമാണ് ഉള്ളത് സെലക്ഷൻ പ്രോസസ്സ് ഈ ഒരൊറ്റ പരീക്ഷ മാത്രമാണ് എന്നുള്ള കാര്യവും ഓർക്കുക ആ നമ്മുടെ ഏജിൻ്റെ കാര്യം പറയുന്നുണ്ട് ഒ ബി സി സർട്ടിഫിക്കറ്റും കാസ്റ്റ് സർട്ടിഫിക്കറ്റും ഇ ഡബ്ല്യു സർട്ടിഫിക്കറ്റും ഒക്കെ ഈ ഫിനാൻഷ്യൽ ഇയറിൽ എടുത്തിട്ടുള്ളതായിരിക്കണം എന്നാണ് പറയുന്നത് ട്വൻ്റി ത്രീ ട്വൻ്റി ഫോർ ഫിനാൻഷ്യൽ ഇയറിൽ ഉണ്ടാവണം എടുത്തതാവണം സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ് പർപ്പസിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഒക്കെ വാങ്ങിയ എൻ സി എൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റാണ് വേണ്ടതെന്നുള്ള കാര്യവും ഇവിടെ എടുത്തു പറയുന്നുണ്ട് ഇനിയും ഇ ഡബ്ല്യു സർട്ടിഫിക്കറ്റും അതാത് സർട്ടിഫിക്കറ്റുകളെല്ലാം തന്നെ ഫിനാൻഷ്യൽ ഇയറിൽ ഉള്ളതാവണം എസ് സി എസ് സി സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ആണെങ്കിൽ മുപ്പത് പതിനൊന്ന് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിന് മുൻപ് ഒപ്റ്റെയിൻ ചെയ്തതായിരിക്കണം സിലബസിൽ പ്രധാനമായിട്ട് പഠിക്കാനുള്ളത് ജനറൽ ഇംഗ്ലീഷ് അതുപോലെ ജനറൽ അവയർനെസ് റീസണിംഗ് പോലത്തെ അറുപത് മാർക്കിൻ്റെ അറുപത് ചോദ്യങ്ങൾക്ക് പുറമെ മെയിൻ ഏരിയയിൽ ഫിസിക്സും മാത്സും മാത്രമാണ് ഒരു പ്ലസ് ടു ലെവലിലുള്ള ഫിസിക്സും മാത്സും ആണ് നിങ
ഓൺലൈൻ എക്സാമിനേഷൻ കഴിഞ്ഞ് അപ്ലിക്കേഷൻ്റെ വെരിഫിക്കേഷൻ അതായത് ഈ പറഞ്ഞ യോഗ്യതകൾ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഒക്കെ ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കുക വോയിസ് ടെസ്റ്റ് സൈക്കോ ആക്റ്റീവ് സബ്സ്റ്റൻസ് ടെസ്റ്റ് സൈക്കോളജിക്കൽ അസസ്മെൻറ്റ് ടെസ്റ്റ് മെഡിക്കൽ ടെസ്റ്റ് ആൻഡ് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് വെരിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്കറിയാം എ ടി സി എന്നുള്ള ജോലി നിങ്ങൾക്ക് വീട്ടിൽ പോയിട്ടൊന്നും ഒരു കാര്യവും ചെയ്യേണ്ടി വരില്ല എയർ കണ്ടീഷൻഡായിട്ട് ഉള്ള സ്പേസിൽ വിമാന ഗതാഗതത്തിൻ്റെ നിയന്ത്രണമാണ് നിങ്ങൾ എ ഐയുടെ ഭാഗമായിട്ട് എയർപോർട്ട് അതോറിറ്റി ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ ഭാഗമായിട്ട് ജൂനിയർ എക്സിക്യൂട്ടീവ് എന്നുള്ള നിലയിൽ തുടക്കത്തിൽ അത് കഴിഞ്ഞ് പ്രൊമോട്ടഡായിട്ട് പോകാനുള്ള ഓപ്പർച്യൂണിറ്റികളും ധാരാളമുള്ള പോസ്റ്റാണെന്ന് ഓർക്കുക മറ്റൊരു ജോലിയും പോലെയല്ല നമുക്ക് ജോലി ജോലി സ്ഥലത്ത് വെച്ച് അവസാനിപ്പിച്ച് വീട്ടിലേക്ക് പോകാവുന്ന രീതിയിൽ കംഫോർട്ടബിളായിട്ടുള്ള ഒരു ജോലിയാണ് അതും സ്റ്റാർട്ടിങ് സാലറി തന്നെ ഒരു ലക്ഷത്തിന് മുകളിൽ ആ രീതിയിലുള്ള പ്രിപ്പറേഷനും തീർച്ചയായിട്ടും ഈ പരീക്ഷയ്ക്ക് ആവശ്യമാണെന്നുള്ള കാര്യവും ഓർക്കാം ഷോർട്ട് ലിസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന കാര്യവും മറ്റ് പ്രൊസീജിയേഴ്സും ഒക്കെയാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് ഇനിയും എങ്ങനെ അപ്ലൈ ചെയ്യണമെന്നുള്ള ഡീറ്റെയിൽസും ഇതിനകത്ത് പറയുന്നുണ്ട് അപ്ലൈ ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മുടെ അടുത്ത് ഈ കാര്യങ്ങൾ ആദ്യം നോട്ടിഫിക്കേഷൻ എല്ലാം വായിച്ചു നോക്കുക അതിനുശേഷം വാലിഡ് ആയിട്ടുള്ള ഇമെയിൽ ഐ ഡി ഉണ്ടാവണം സ്കാൻഡ് പാസ്പോർട്ട് സൈസ് കളർ ഫോട്ടോ ത്രീ മന്ത്സിന് ഉള്ളിൽ എടുത്ത ഫോട്ടോ ആയിരിക്കണം അതുപോലെ സ്കാൻഡ് സിഗ്നേച്ചർ ഇൻ ഡിജിറ്റൽ ഫോർമാറ്റ് ഡയമെൻഷനൊക്കെ തൊട്ടതാണ് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് നൽകിയിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ മറ്റ് ഡോക്യുമെൻറ്റുകളും നമ്മുടെ അടുത്തുണ്ടാവണം എഡ്യൂക്കേഷൻ ക്വാളിഫിക്കേഷനും കാസ്റ്റ് സർട്ടിഫിക്കറ്റും ഇ ഡബ്ല്യു സർട്ടിഫിക്കറ്റും എക്സ്പീരിയൻസ് സർട്ടിഫിക്കറ്റും ഡിസബിലിറ്റി സർട്ടിഫിക്കറ്റും ഒക്കെ ഉണ്ടാവണമെന്നും ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട് ഓൺലൈൻ മോഡിൽ ടെൻ തൗസൻഡ് റുപ്പീസാണ് ഫീസായിട്ട് വരുന്നത് എ എയുടെ വെബ്സൈറ്റ് ഡബ്ല്യു 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 ഡോട്ട് എ എ ഐ ഡോട്ട് എറോ എന്നുള്ള വെബ്സൈറ്റ് വഴിയാണ് ഡീറ്റെയിൽഡ് അഡ്വെർടൈസ്മെൻറ്റും മറ്റ് ഇൻഫർമേഷനുകളും അപ്ലിക്കേഷനെ പറ്റിയുള്ള ലഭിക്കുന്നതെന്നും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പാസ്പോർട്ട് സൈസ് ഫോട്ടോഗ്രാഫ് മസ്റ്റ് ബി എ റീസൺ സൈസ് കളർ പിക്ചർ photograph in cap had dark glasses will not be acceptable religious headwear is allowed but it must not cover the face size of scan photograph file should be between 20 kb and 50 kb nulla kaaryu parayunnundu dimension 200 into 230 pixels aayirikanam ide pole thanne സിഗ്നേച്ചറിൻ്റെ സൈസും പറയുന്നുണ്ട് ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ റെഗുലർ അപ്ലിക്കേഷൻ പോലെ തന്നെ ഫീസ് എസ് സി എസ് ടി പി ഡബ്ല്യു ഡി കാറ്റഗറിയിലുള്ളവർക്കും ഫീമെയിൽ കാൻഡിഡേറ്റ്സിനും ഇല്ല മറ്റുള്ളവർക്ക് ആയിരം രൂപയാണ് ഫീസായിട്ടുള്ള കാര്യമെന്നും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എങ്ങനെ അപ്ലൈ ചെയ്യാമെന്നും മറ്റ് ജനറൽ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസും ഒക്കെ ഇവിടെ നൽകിയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് അറിയുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഇനി നിങ്ങൾ ഇന്ന് മുതൽ തുടങ്ങേണ്ട ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം പ്രിപ്പറേഷൻ ആണ് വളരെ ചുരുങ്ങിയ സമയം മാത്രമായിരിക്കും ഈ പരീക്ഷയ്ക്ക് തയ്യാറെടുക്കാനായിട്ട് ലഭിക്കുന്നത് അടുത്ത രണ്ട് മൂന്ന് മാസങ്ങൾക്കുള്ളിൽ തന്നെ എക്സാം കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലാണ് മുൻവർഷങ്ങളിൽ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഏറ്റവും ഭംഗിയായിട്ട് പഠിച്ച് വിജയിക്കാനായിട്ടുള്ള ഒരു തീരുമാനം ഇന്ന് തന്നെ എടുത്ത് പഠിച്ചു തുടങ്ങാം എല്ലാവിധമായ ആശംസകളും പരീക്ഷാ വിജയത്തിനായിട്ട് നേരുന്നു ഓൾ ദ ബെസ്റ്റ്